ఫస్ట్ సెమ్ ఫిజికల్లో డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్లో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ ఒక ఒకటి చెప్పుకున్నాము ల్యాండ్ బర్గర్ వాకర్ మెథడ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కాట్రైల్ మెథడ్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చరికి మనకి ఇది గ్రాడ్యుయేటెడ్ది థర్మామీటర్ నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకేమొస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ అనమాట ఇది పీస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుందామంటే పీస్ ఆఫ్ పోరస్ పాట్ పోరస్ పాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చరికి కండెన్సర్ ఉంటుంది ఈ సైడ్న ఇంటూ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చరికి ద ల్యాండ్ బర్గర్ మెథడ్ ఇందా ప్రీవియస్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ డిటర్మిన్ అయిన నియర్లీ జీరో పాయింట్ వన్ కెల్ కెల్విన్ అయిన హయ్యర్ ల్యాండ్ బర్గర్ మెథడ్ ద్వారా జీరో పాయింట్ వన్ కెల్విన్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నది మనం మెజర్ చేయొచ్చు దిస్ వాజ్ బికాస్ మెజర్మెంట్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ ది దే ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఏ హైడ్రోస్టాటిక్స్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కాలం ఇక్కడ దిస్ వాజ్ బికాస్ మెజర్మెంట్ ఏమవుతుంది డెప్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బిలో ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది లిక్విడ్ కాలం ఏర్పడుతుంది అనమాట హెన్స్ దేర్ ఫోర్ డెరైవ్డ్ ఏ మెథడ్ ఇన్ విచ్ ద టెంపరేచర్ వర్ మెజర్డ్ అబౌ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అందుకని డైరెక్ట్ మెథడ్ ద్వారా ద టెంపరేచర్ వాజ్ మెజర్డ్ ద అబౌ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ని మెజర్ చేయొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇది కాట్రల్ మెథడ్ నుంచి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ విచ్ ద ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈస్ టేకెన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఇది కదా బాయిలింగ్ ట్యూబ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం ఏ పీస్ ఆఫ్ పోరస్ పాట్ ఇది పీస్ ఇక్కడ పోరస్ పాట్ ఈజ్ అవుట్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ లిక్విడ్లో వేసాం an invert funnel with its steam vent inverted funnel idi borlinchina funnel garat anamata next tarvata sarike ikkada stem laga untundi stem vent idu chudu vent ante vangi poyina stem laga untund anamata is placed into the boiling tube such that the opening of the stem is is above the surface of liquid ee opening ekkada untundi ee opening స్టెమ్ ఈజ్ అబౌ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లిక్విడ్లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట దానికి ఇది వచ్చేసరికి ఇదేంటి బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ల కింద ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ ఉంది ఫన్నెల్ లోపల పోరస్ పాట్ ఉంటుంది అనమాట పీస్ ఆఫ్ పోరస్ పాటు అంటే పింగ్ అనేది ఏదో డిష్ ఇలా పోరస్లు కలిగించేది ఒకటి డిష్ పింగాని డిష్ కానీ అలాంటిదని ఒక పీస్ మనం వేస్తాం అనమాట మొక్కలు చేసి దీంట్లో ఏముంది సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం ఈ పైన ఫన్నెల్ పైన ఇది బెంట్ అంటే వంగిపోయిన స్టెమ్ లాంటిది ఒకటి ఇది ఎక్కడ లిక్విడ్లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ థర్మామీటర్ విచ్ క్యాన్ రీడ్ ఆన్ వన్ బై టెన్త్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ ఈజ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ టు ఇన్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ థర్మామీటర్లో ఎలా ఉంది క్యాన్ రీడ్ వన్ టెన్త్ అంటే వన్ బై టెన్త్ డిగ్రీ ఈజ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సచ్ దట్ బల్ప్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ ఆపోజిట్ టు ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది థర్మామీటరు వన్ బై టెన్త్ డిగ్రీ కూడా మనం ఫిట్ చేసుకొని ఉంటాం అనమాట బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో నెక్స్ట్ తర్వాత ఆపోజిట్ ఓపెనింగ్ ఏమో ఎక్కడ ఉంటుంది స్టెమ్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ ఫైనల్లో చూపిందా చూపించాం కదా బెంట్ కలిగిన స్టెమ్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ద సైడ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద కండెన్సర్ ఆ సైడ్ నేముంది మనకి బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సైడ్న ఇక్కడ కండెన్సర్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇది కండెన్సర్ ఇది ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ కండెన్సర్కి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఈజ్ నౌ జెంట్లీ హీటెడ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఏం చేస్తున్నాం హీట్ చేస్తూ ఉంటాం ద ఇన్వర్టెడ్ ఫైనల్ కలెక్ట్ ద బబుల్స్ బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా బబుల్ బొడగలు బొడగలుగా వస్తాయి కదా ఆ వేపర్ పేపర్ ఫ్రమ్ పీస్ ఆఫ్ పోరస్ పాట్ అండ్ పంప్ ద వేపర్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ద బల్ప్ విత్ స్టెమ్ ఆఫ్ ది బాయిలింగ్ బాయిలింగ్ లిక్విడ్ అక్కడ మనకి బాయిలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అది స్టెమ్లో కూడా లిక్విడ్లో కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది నౌ టెంపరేచర్ రికార్డ్ అక్కడ ధర్మమీటర్ ఉంది కదా దానికి దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఆ టెంపరేచర్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు అనమాట దిస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యూర్ లిక్విడ్ ఇదే ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ యొక్క ఫ్యూర్ లిక్విడ్ అనమాట నెక్స్ట్ నౌ 
నాన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మనకి వెయిట్ ముందలగానే చూసుకొని ఆ సబ్స్టెన్స్ డిజాల్వ్ చేస్తాం అనమాట దేంట్లోకి మనకి సాల్వెంట్ తీసుకున్నాక దాంట్లోకి డిజాల్వ్ చేస్తాం అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఈజ్ రిపీట్ ఫిల్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మళ్ళీ ప్రాసెస్ని మనకి రిపీట్ చేస్తాం అనమాట కాన్స్టెంట్ యాప్టైన్ అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్ రిపీట్గా చేస్తాం దిస్ ఈజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ద డిఫరెన్స్ టీఎస్ అండ్ టీ జీరో గివ్స్ ద ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సొల్యూషన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫ్యూస్ అలవెంట్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ రెండింటిని డిఫరెన్స్నే మనం ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారనమాట అర్థమైంది కదా ఇదేంటి నెక్స్ట్ ఇదేమో బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్కి సైడ్కి ఏమో కండెన్సర్ కలిగి ఉంటుంది వన్ బై టెన్ ఏమో మనకి థర్మోమీటర్ ఫిట్ చేసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కింద ఏమో సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడేమో పోర మనకి ఈ ఫన్నెలు తిరగబడిన ఫన్నెల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెలు దీనికి పీస్ ఆఫ్ పోర స్పాట్ తీసుకుంటాం దీనికి స్టెమ్ బెంట్ స్టెమ్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ వంగిపోయిన వంగిన స్టెమ్ లాంటిది ఒకటి దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది దేనికి థర్మోమీటర్ అనమాట ఇక్కడ మనం హీట్ చేస్తూ ఉంటాం హీట్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ ఏమవుతుంది వ్యాపరేజర్ అయిపోతుంది వ్యాపర్స్ కాస్త ఈ ఫన్నెల్ లేకుండా ఈ బెంట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు టెంపరేచర్ నోట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తాము మనకి నోన్ వెయిట్ కలిగిన సాల్వెంట్ మనకి సబ్స్టెన్స్ డిజాల్వ్ దీంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తాం అనమాట మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేస్తాం అప్పుడు సొల్యూషన్కి అంటే మనం ఏదైనా కలిపేసాం కదా కలిపేసినప్పుడు సాల్వెంట్ కాస్త ఏమవుతుంది సొల్యూషన్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ సొల్యూషన్కి నెక్స్ట్ ఫ్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క టెంపరేచర్ నోట్ చేసుకుంటే ఆ యూనిట్ యొక్క డెమ్ డిఫరెన్స్నే ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఆ ద కాట్రెల్ దాని అంటే మనకి ఇంప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ కాట్రెల్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత మనకి ఇది మనం తీసుకొచ్చారనమాట ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఇది హాలో స్టాపర్ నెక్స్ట్ పక్కన సరే మనకి కండెన్సర్ కలిగి ఉండదాకా బాయిలింగ్ టెస్ట్ చూపు నెక్స్ట్ ఇలా బెంట్ కాకుండా బ్రాంచెస్ పంపింగ్ డివైస్ ఉంటుంది అనమాట బ్రాంచెస్ ఇన్వర్టెడ్ ఫర్నెల్ అనమాట ఈ పీస్ ఆఫ్ పోరస్ పాటు ఇలా తర్వాత ఈ మళ్ళా ఇది ఇంప్రూవ్ చేసిన కాట్రెల్ ఆపరేటర్ మళ్ళా ఇది తర్వాత ఇది తీసుకొచ్చారనమాట నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మర్చిపోవద్దు నోట్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి Thank you.